ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ കാതോഡ് റേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതിൽ നമ്മൾ കാതോഡ് റേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ച് എന്തായി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡിസ്കവറി ചെയ്തു ഇനി ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് തന്നെ ജെ ജെ തോംസൺ മെഷേഡ് ദ ജെ ജെ തോംസൺ മെഷേഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ടു ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ഇ എന്ന് കൊടുത്തു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ടു ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ എം ഇ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ബൈ യൂസിങ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആസ് വെൽ ആസ് ടു ദ പാത്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ ചെയ്ത് കാതോഡ് ടു ആനോഡ് കാതോഡ് റേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു നോർത്ത് സൗത്ത് ഉള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡും അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് മാഗ്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ രണ്ടും ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ഈ കാതോഡ് റേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാതോഡ് നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത ആനോട് എത്തുന്ന ഈ റേസ് വീണ്ടും അവിടെ നിന്നും കടത്തി വിട്ട് ആ റേസ് എന്തായി നേരെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ സഞ്ചരിക്കും ബിയിലോട്ട് എത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആബ്സെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നേരെ ബിയിലോട്ട് എത്തും അതെന്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന് ഫോയ്സോ ഡീവിയേഷനോ ഒന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായി വരുന്ന ഈ കാതോഡ് റേസിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിച്ചു എയിലോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് കാരണം വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് മുകളിലായതുകൊണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ എവിടേക്ക് എത്തും എയിലോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ എന്തായി ഇലക്ട്രോൺസ് എയിലോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായത് ഓഫ് ചെയ്തു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രം വെച്ച് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രം വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ താഴോട്ടായതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതെങ്ങോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോ ഈ ഡീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പാത്ത് സീലോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമാകുമ്പോൾ അത് സീലോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമാകുമ്പോൾ എയിലോട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമാകുമ്പോൾ സീലോട്ട് അതുപോലെ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബിയിലോട്ട് ഇനി വേറെ കേസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് ബാലൻസ് ചെയ്തു രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി നോക്കി അങ്ങോട്ട് ബിയിലോട്ട് തന്നെ അപ്പോഴും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിനെ മുകളിലോട്ട് വലിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ താഴോട്ട് വലിക്കും അത് രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ബിയിലോട്ട് കറക്റ്റ് എത്തിക്കാം അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അപ്പുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡൊക്കെ വെച്ച് തോംസൺ വാസ് ഏബിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ ബൈ എം ആ അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഇ ബൈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തി ഇ ബൈ എം ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ കോളം പെർ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കോളം കിലോഗ്രാം ഇൻവേസ് അതാണ് എന്ത് ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ വൺ
ഈ അത് പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആറ് മില്ലിക്കൻ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഇത് ചാർജ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ബൈ മെത്തേഡ് നോൺ ആസ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അത് എൻ സി ആർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആറ് മില്ലിക്കൻ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഇത് ചാർജ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടിയത് ഇ ഒ എം ഇ ഒ എത്ര അറിയില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ലഭിച്ചു ഇനി ആർ എ മില്ലിക്കൻ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ചാർജ് ആർ എ മില്ലിക്കൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി ചാർജ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് എന്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ അറിയാം ഇ യു അറിയാം അപ്പോൾ എം ഇ കണ്ടെത്താം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എം ഇ വാസ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആസ് ഫോളോസ് ഇ ബൈ ഇ ബൈ എം ഇ എന്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇയും ഇയും ക്യാൻസലായി പോയി എം ഇ മുകളിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ എം ഇ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ലഭിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇ ബൈ ഇ ബൈ എം റേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ ലഭിച്ചു ഇ ലഭിച്ചു അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ലഭിച്ചു ഇത് മൂന്നും കാതോഡറെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ആറ് മില്ലിക്കൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് എല്ലാം ലഭിച്ചു ഇ ബൈ എം ഇ എം ഇ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവയൊക്കെ ലഭിച്ചു ഇനി അടുത്തതായി ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു